Odcinek piąty. Fauna i flora. Przyglądamy się jednemu ze 136 arrasów z wawelskiej kolekcji. Wejście zwierząt do Arki. Jak wskazuje nazwa, nawiązuje do wydarzeń opisanych w biblijnej Księdze Rodzaju. Jakie myśli mogły towarzyszyć polskiemu władcy Zygmuntowi II Augustowi, który sprowadził na Wawel dzieło przedstawiające Noego i jego Arkę? Cała kolekcja, którą Zygmunt August zamówił w Brukseli, składa się dzisiaj ze 136 tkanin. W tej liczbie mamy 19 arrasów biblijnych, które opowiadają trzy historie z pierwszej księgi Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju. To historia pierwszych rodziców, Adama i Ewy i Kaina i Abla. Największa z naszych serii historia patriarchy Noego, którą możemy zobaczyć teraz w sali senatorskiej. I trzecia krótka seria, która opowiada dzieje budowy wieży Babel. Dalej mamy 44 verdiury, czyli arrasy krajobrazowe zwierzęca, w których głównymi bohaterami są zwierzęta. Zwierzęta polujące, zwierzęta odpoczywające, właściwie bez śladów człowieka. Jedynymi takimi elementami przypominającymi o ludziach są na trzecim, czwartym planie zabudowania zamki, kościoły, które widać bardzo daleko. Arrasy wychwalały majestat władców Królestwa Polskiego. Dlaczego zatem Przedstawiano na nich egzotyczne zwierzęta spoza regionu Europy Środkowej i dlaczego ich wizerunki tak bardzo odbiegały od rzeczywistości. Wszystkie te zwierzęta, i egzotyczne, i ze starego i nowego świata, i te fantastyczne, takie jak smoki, występują w środkowoeuropejskim lesie, co daje czasem zaskakujące połączenia, takie jak małpki, które skaczą po konarach starego dębu, czy wielbłąd, który nieśmiało wychyla się za drzew. To wynika właśnie z tego, że twórcy kartonów do arasu, twórcy wzorów do tkanin, korzystali ze zgromadzonych przez siebie rysunków czy grafik przedstawiających zwierzęta, które potem wykorzystywali w tworzeniu tkanin. W zamku do naukowej obserwacji przyrody służyły renesansowe królewskie ogrody. Ta podzielona na dwa obszerne tarasy przestrzeń była osobliwym teatrem natury ze scenografią pieczołowicie przygotowaną przez zamkowych architektów, gdzie rosły specjalnie sprowadzone do Polski rośliny i żyły egzotyczne zwierzęta. W literaturze przedmiotu spotkać można porównanie wawelskich ogrodów do bukolicznych pejzaży z królewskich arrasów. Renesansowe terasy od południowej strony wzgórza pozwalały bowiem zamknąć w obrębie murów zamku fragmenty natury, tak jak czynili to artyści wybierający ramę dla uwiecznianego krajobrazu. Arrasy stanowią więc nie tylko wybitne dzieła sztuki, ale też są świadectwem gruntownej wiedzy biologicznej, którą szczycili się artyści w XVI wieku. Natura budziła podziw i szacunek. Była źródłem nie tylko artystycznych inspiracji, ale też wysublimowanego języka symboli. 